പറഞ്ഞവരെ ഇന്ന് വായനാ ദിനമാണ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മനുഷ്യ പുസ്തകമായി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള സൈജിയാണ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലൊരു അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അവരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞത് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥ വായിച്ചൊരു കഥ പറയുക ഓർമ്മയുള്ളൊരു കഥ പറയുക ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായൊരു പുസ്തകമാണ് സന്തോഷ എജ്ജിക്കാനത്തിൻ്റെ ബിരിയാണി എന്നുള്ളൊരു ചെറുകഥയാണ് ഒരുപാട് ആമുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ഇത് ഗോപാല യാദവ് എന്നൊരു ബീഹാറിയിലൂടെ മുന്നേറുന്ന ഒരു കഥയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് അടുത്ത് പൊയ്നാച്ചി എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ കഥ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗോപാല യാദവും ഗോപാല യാദവിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായ കതിരേശനും കൂടെ ബസ്സിൽ കയറുകയാണ് ചെർക്കളത്ത് നിന്ന് പൊയ്നാച്ചിയിലേക്ക് ബസ് കയറുകയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയാണ് എത്താൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലെ മറ്റൊരു കഥാപാത്രമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം തന്നെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കലന്തൻ ഹാജിയെക്കുറിച്ച് ഏതാനും വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാണ് എൺപത്താറ് വയസ്സുള്ള ഒരു ആളാണ് കലന്തൻ ഹാജി ഏകദേശം തളങ്കരയിൽ നിന്നും ഉരുവ് ഓടിച്ച് ദുബായ് വരെ എത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അവിടെ നിന്നൊരു സാമ്രാജ്യം മൊത്തം കീഴടക്കി വന്ന് ഇവിടെ സെറ്റിലായിരിക്കുകയാണ് എൺപത്താറ് വയസ്സായെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എൺപത്താറ് വയസ്സായാലും കാര്യമായിട്ട് ഓർമ്മ തകരാറൊന്നുമില്ല നാല് ഭാര്യയിൽ ഒരാളായ കുഞ്ഞിവിയെ മാത്രം മറന്നു അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു നാലിൽ നിർത്തി നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പേരെയും കൂടെ മറക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് വന്നേനല്ലേ ആ പക്ഷെ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് നാലല്ല നാൽപ്പത് പേരെ ഭാര്യമാരെ പോറ്റാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ കലന്ത ഹാജിക്കുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഭാര്യയായ ആമനയുടെ മകൾ റുക്കിയുടെ മകൻ റിസ്വാൻ യു യു എസ് എയിൽ കാർഡിയക് സർജനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൽക്കാരം നാട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തണം അത് കലന്തഹാജിയുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് കാരണം നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ബിരിയാണി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹം അപ്പോൾ വലിയ പരിപാടിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പത്തയ്യായിരം പേരേ ഉള്ളൂ പുള്ളിയെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടമല്ല അപ്പം അത് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞു വല്യപ്പാടെ ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ റിസ്ഫാനോട് പറഞ്ഞു റിസ്ഫാൻ ഇതിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ വല്യപ്പാൻ്റെ ഈ ഒരു ഹാജത്ത് നട നടക്കാതിരുന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു മയ്യത്തായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നീ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പൊര എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വലിയൊരു കൊട്ടാരം അതിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പന്തലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മേശയും കസേരയൊക്കെ മൊത്തം വെള്ളത്തുണിയുംകൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് ഭംഗിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേദി മെയിൻ വേദി അതായത് നമ്മുടെ വരനും വധുവിനും ഇരിക്കാനുള്ള വേദി അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത പൂക്കളാണ് മൊത്തം അലങ്കരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കലന്ത ഹാജിയുടെ ഒരു വിശ്വസ്തനും ഉണ്ട് അസൈന ഹാജിയുണ്ട് പുള്ളിക്കാരനാണ് മൊത്തത്തിൽ കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു മേൽനോട്ടം മനസാക്ഷി സൂചി സൂക്ഷിപ്പുകാരനും സ്ഥലക്കച്ചവടത്തിൻ്റെ പങ്കാളിയും വിശ്വസ്തനും ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാലും ഈ വേദിയും ബിരിയാണിയും ഒന്നും ഒരാളും മറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ അസൈന വിളിക്കുകയാണ് ഫോൺ ചെയ്ത് ഡയൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ രാമേന്ദ്രേട്ടനെ വിളിക്കുകയാണ് രാമേന്ദ്രേട്ടന് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻ എൻ എച്ചിൽ ഉള്ള ജംഗ്ഷൻ പൊയ്നാച്ചിയിലുള്ള അതായത് പൊയ്നാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹൈവേയിലെ ഒരു മെയിൻ ജംഗ്ഷനാണ് ഈ പൊയ്നാച്ചി അവിടെയുള്ളൊരു കടയാണ് ഉപ്പു തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ രാമേന്ദ്രേട്ടൻ്റെ കടയിൽ കിട്ടും പുള്ളി ഏകദേശം ഒരു വിവിധ ഉദ്ദേശ ടവറാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പിന്നെ വൽ വല്ലാതെ ഉൾപ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു മെയിൻ സെൻറ്ററാണ് ഈ പൊയ്നാച്ചി അവിടെ കുറിപ്പണം ഇങ്ങേട കടയിലാണ് ഏൽപ്പിക്കുക വില ദൂരദേശങ്ങളിലും പോയി ആളുകൾ വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള കൊട ടോർച്ച് വടി ആദ്യാവിയൊക്കെ ഇങ്ങേരുടെ കടയിലാണ് ഏൽപ്പിക്കുക എന്തിന് തപാലിൻ്റെ കവറ് അത്യാവശ്യം
നമ്മുടെ ഗോപാൽജിയും പിന്നെ രണ്ട് ബംഗാളികളും ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ ബംഗാളികളില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ബീഹാറികളില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല പക്ഷെ ഇതോടുകൂടി ഏകദേശം എല്ലാവരും നിരപ്പായി അല്ലെ എല്ലാവരും പോയി ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അടുത്ത മാർഗം ആലോചിക്കേണ്ടി വരും കാട് കയറുന്നില്ല സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരട്ടെ വന്നു അപ്പൊ നേരെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ബംഗാളികൾ വളരെ ചില പരിചിതരെ പോലെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് എത്തി രാമേന്ദ്രേട്ടന്റെ കടയിലെത്തി രാമേന്ദ്രേട്ടനോ തൂഫാനൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിരുമി രണ്ട് പോതി മാവ ബംഗാളികളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു അവരതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് തോണ്ടി നാക്കിൽ വെച്ച് ബാക്കി ജീൻസും തുടച്ച് അവർ ആദ്യം വന്ന് ജീപ്പിൽ അങ്ങ് കയറിപ്പോയി ഓരോരുത്തരെ ഓരോരോ പണിക്കായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോണിലൂടെ തലേ ദിവസം വിളിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ള കതിരേഷനാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ തോമാച്ചൻ ചേട്ടൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് തലേ ദിവസം വിളിച്ച് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്ലംബിംഗ് പണികളുണ്ട് അതിന് കതിരേശൻ പോയി കതിരേശൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തമിഴിനാണ് അപ്പൊ ഈ കതിരേശന്റെ അളിയൻ അണ്ണാമലയുടെ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ആര് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഗോപാൽജി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു അവിടെയുള്ള അത്യാവശ്യ പണികളൊക്കെ ഏകദേശം തീരുമാനമായപ്പോ പുള്ളി കതിരേശന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഗോപാൽജിക്ക് പുറം പണികളെ അറിയൂ സ്കിൽഡ് ലേബർ അല്ല പുറം പണികളെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ പൊയിനാച്ചി പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പണി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കതിരേശന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നതാണ് അപ്പൊ കതിരേശന്റെ കൂടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗോപാൽജി താമസിക്കുന്നത് കതിരേശന്റെ തന്നെ ഭാര്യയും മൂന്ന് മക്കളും ഉള്ള ഒരൊറ്റ മുറി വീടാണ് അതിന്റെ പുറയിലെ ചായപ്പില് ഷീറ്റ് ഇറക്കിയാൽ ഒരൊറ്റ ബെഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ ഗോപാൽജി കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗോപാൽജി ഇങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് പറയാണ് മഴ പെയ്ത മൊത്തം മഴക്കാലം ആവുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഞാൻ നനഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ റൂമിന് പകരം ചോദിക്കുന്ന അയ്യായിരം ആണ് അയ്യായിരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആര് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആത്മനൊമ്പരം ആളതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും പോയി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗോപാൽജിയും രാമേന്ദ്രേട്ടനും മാത്രമായി അപ്പൊ ഗോപാൽജി പതുക്കെ കുശലാന്വേഷണത്തിന് തുടങ്ങുകയാണ് രാമേന്ദ്രേട്ടൻ പതുക്കെ ഗോപാൽജിയോട് ഹിന്ദിയിൽ തന്നെ സംസാരം തുടങ്ങി ഇതർ നഹി നയ ഹേത്തും ബൈ ഹാ ബൈ നയ കഹ ഹേത്തും ആയ ബിഹർസെ അപ്പൊ നമ്മുടെ രാമേന്ദ്രേട്ടൻ സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓ നമ്മുടെ ലാലുജിയുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇല്ലേ എന്ന് ഗോപാൽ യാദവിന് എന്ത് ലാലുജി ഏർ അന്നത്തിന് വേണ്ടിട്ട് വന്ന് പെട്ടതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എത്ര നാളായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഹിന്ദിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അമിത അധ്വാനത്തിന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം അപ്പൊ എത്ര നാളായി ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഏഴ് വർഷമായി അപ്പൊ നിനക്ക് മലയാളം ഒക്കെ അറിയോ ആ മലയാളം ഒക്കെ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഒരു പണിയുണ്ട് പാള് വരും നിനക്ക് അത് പോവാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പോവാം കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ തർക്കൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അസന്നെ റിക്കയുടെ നമ്മുടെ ഫോർച്യൂണർ വന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എന്താ പറയാ വില്ലനോ നായകനോ ഒക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ വന്ന് നിന്നു പുള്ളി ഇറങ്ങി വന്നു ഇറങ്ങി വന്ന് എന്ത് ഫോർച്യൂണർ അല്ല ബെൻസ് അല്ല എന്താണെങ്കിലും പുള്ളിയുടെ സ്വഭാവം എന്താന്ന് വെച്ച് ട്രൗസറിന്റെ പോക്കറ്റില് കൈയിട്ട് പോക്കറ്റിൽ കൂടെ തൊടയുടെയും കൃഷ്ണസഞ്ചിയുടെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് മാന്തലാണ് പുള്ളി അതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ബേസിക് നേച്ചർ സംഭവം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഈ ബേസിക് സ്വഭാവം മാറിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചു ഇവനാണ് ആള് ഞാൻ ഇവനാണ് ആള് അപ്പൊ ചോദിച്ചു നീ എവിടുന്നാടാ അപ്പൊ ബീഹാറിൽ നിന്നാണ് എന്താ പേര് ഗോപാൽ ശരി ഒരു കുഴി കുഴിക്കാനാണ് ആകെ മൂന്നാല് മണിക്കൂറിന്റെ പണിയേ ഉള്ളൂ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ തരും വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരു നൂറ് രൂപയും കൂടെ കൂട്ടിത്താ സാബ് പറഞ്ഞു അതല്ല ഇവിടെ ഒരു കണക്കുണ്ട് മലയാളിക്ക് അറുന്നൂറ് തമിഴിന് അഞ്ഞൂറ് ബംഗാളി ആണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് ബീഹാറി ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അപ്പൊ ഞാനും ഓർത്തു സമാധാനം അതിന്റെ താഴിലേക്ക് പോയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആകെ മൂന്നാല് മണിക്കൂറിന്റെ പണിയേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വരിക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗോപാൽജി നേരെ ഫോർച്യൂണറിന്റെ ബാക്കിൽ കയറിയിരുന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ അസനർക്ക് ചോദിച്ചു എവിടെയാടാ ബീഹാറിൽ എവിടെയാണ് നീ സ്ഥലം അപ്പൊ ലാൽ മാത്തിയ എന്നുള്ള സ്ഥലമാണ് ആളുടെ അവിടെ എന്തായിരുന്നു നിന്റെ പണി അവിടെ രാജ്മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൽക്കരി കമ്പനി ഉണ്ട് അവര് ആ ആദ്യത്തെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ
കൊണ്ടുപോയി വിറ്റാലാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുക കാശ് കിട്ടുക അപ്പൊ നേരത്തെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് എത്ര കിട്ടുവാടാ എല്ലാ ചെലവും കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപയാ അപ്പൊ പത്തല്ല ബൈ എനിക്ക് കിട്ടുക നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് അതിൽ പോലീസുകാർക്ക് കൈക്കൂലി ഗുണ്ടാ പിരിവ് പിന്നെ ഇത്രയും ദൂരം ഇത്രയും ഭാരം വെച്ച് ചവിട്ടുമ്പോ സൈക്കിളിന്റെ ട്യൂബ് കംപ്ലീറ്റ് പോയിണ്ടാവും അല്ലറ ചില്ലറ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ കിട്ടുമ്പോ മാക്സിമം പത്തോ പതിനഞ്ചോ രൂപ അങ്ങേറ്റം കിട്ടും എത്ര വർഷം മുമ്പാടാണ് ഞാൻ ആ നാട് വിട്ടത് പതിനഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് നാട് വിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഉടനടി നമ്മുടെ അസൈന അർഹാജി എന്ന് പറഞ്ഞെന്നറിയോ എടാ ബലാലേ പത്ത് രൂപ അവിടെ കിട്ടണം നിനക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ എന്റെ നൂറ് രൂപ കൂട്ടി ചോദിച്ചു എന്ന് അപ്പൊ ഗോപാൽജി പറഞ്ഞു എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞാനിപ്പോ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങേരോട് പറഞ്ഞത് ഉം അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഓർക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും നമ്മളുടെ വേദനകളും പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ ഒരാളുമായിട്ട് പങ്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതേ വേദന ഇല്ലെങ്കിലും ഏകദേശം അതേ സാഹചര്യത്തിലൂടെയും ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയും കടന്നു പോയ ഒരാളോട് നമ്മൾ ആ വേദനകൾ പറഞ്ഞു പങ്കുവെച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഈ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് വല്ല ധാരണയുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു സ്വയം കുറ്റവാളിയോ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കോമാളിയോ ആയിത്തീരും ഇതിപ്പോ ഗോപാൽജിക്ക് ഇന്നത്തെ അനുഭവമൊന്നും അല്ല പണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് ഈ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കാലേ വീണ് കെഞ്ചും കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചതാണ് അപ്പൊ ഒരു ഏഴ ജന്തുവിനെ എറിഞ്ഞു കളയുന്ന ലാഘവത്തോടെ പോലീസുകാർ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഗോപാൽജി വണ്ടിയിൽ പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അസൈനർക്ക പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും മുന്തിയ ബസ്മതി അരി കൊണ്ടാണ് ഈ നാട്ടിലെ ആളുകൾ മംഗലം നടത്തുമ്പോൾ ഉള്ള ചപ്പ് ചവറ് ബിരിയാണി ഒന്നും അല്ല ഏറ്റവും മുന്തിയ ബസ്മതി അരിയാണ് അത് പഞ്ചാബ് എന്ന് ഒരു ലോഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇറക്കിയേക്കുകയാണ് ഒരു ലോഡോ എന്ന് ഗോപാൽജി ചോദിക്കുന്നത് അതെ ഒരു ലോഡ് മുഴുവനായിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ മൂന്തിക്ക് ആ ലോഡ് വന്ന് നിന്നപ്പോ എല്ലാവരും നാട് മുഴുവൻ മുല്ല പൂക്കുന്ന മണം പോലെ മണം പരുന്നു അതാണ് ഒറിജിനൽ ബസ്മതി നിങ്ങൾ തിന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഗോപാൽജി മനസ്സുകൊണ്ട് ഓർക്കുകയാണ് ബസ്മതി അറിയാം ഭാര്യ മാതയ്ക്ക് ഒരു ആറു മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നപ്പം അവരുടെ ചന്തയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അരിയും സാധനങ്ങളും നിൽക്കുന്ന കടയിൽ ഇതാണ് ബസ്മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാതങ്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു തീർച്ചയായിട്ടും ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള ഓരോ മോഹങ്ങളാണല്ലോ അവൻ മേടിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം തൂക്കി വാങ്ങി ആ ഒരു സന്തോഷത്തില് ഗോപാൽജി കൊടുത്തു ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തും വരെ അവൾ ആ പച്ച അരി ചവച്ച് ചവച്ച് പോയി ഒരു ഹോർമ ഗോപാൽജിക്കുണ്ട് അത് ചവച്ച് അതിന്റെ ചാറ് വായിലൂടെ ഒഴുകിയത് ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ നോക്കുന്ന കൗതുകത്തോടു കൂടി ഗോപാൽജി നോക്കിയത് ഓർ ഓർക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് അവസാനമാണ് അവർക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായത് പെൺകുഞ്ഞാണ് ഇതേ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് പക്ഷെ വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ താമസ സൗകര്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വളരെ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായി പോയി അവർ കലന്ത ഹാജിയുടെ വീട്ടിലെത്തി അപ്പോ നേരെ അവിടെ എത്തി വണ്ടി നിർത്തിയതും മറ്റൊരു ആള് പറഞ്ഞു ഒരു പത്തിരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു ചുള്ളപ്പം വന്നു മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ചീകി മിനുക്കി അപ്പൊ വന്ന് നിന്ന കാറിന്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ അവൻ സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ശൈലിയിൽ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി നീ വാട എന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ കയ്യിലുള്ള കൈക്കോട്ടും പിക്കാസും ഒക്കെ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ഗോപാൽജിനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്തൊരു തൊടിയിലേക്ക് പോവാണ് ഭാഗ്യത്തിന് വെയിലാണ് വെയിലാണ് വേനൽക്കാലം ആണെങ്കിൽ പോലും മൊത്തം തെങ്ങും തോട്ടപ്പായതുകൊണ്ട് ആ വെയിലിന്റെ കാഠിന് ഏകദേശം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അല്പ സ്വല്പം നനവുണ്ട് അപ്പൊ ഗോപാൽജി മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണോ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പണി തീർക്കും നാല് മണിക്കൂർ എന്ന പണി ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എനിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഗോപാൽജി ചോദിച്ചു എത്ര വലിയ കുഴിയാണ് കുഴിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിന്റെ നീളത്തിൽ കുഴിച്ചോ വീതിയോ ആ നിനക്ക് കൈ വിരിച്ച് കടക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര വീതി ശരി ഒന്നും പറയാതെ നമ്മുടെ ഗോപാൽജി പണി തുടങ്ങുകയാണ് പുതിയതായിട്ടുള്ള വന്ന പയ്യൻ സിനാൻ എന്നാണ് പേര് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പ്രായത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരിലുള്ള അത്യാവശ്യം എല്ലാ ദുശീലങ്ങളും
ഏർ നിന്റെ ലാൽമാത്തി ഇപ്പൊ ബീഹാറിലല്ല അത് ഝാർഖണ്ഡിലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗോപാൽജി ഇങ്ങനെ വായും പൊളിച്ച് നിന്ന് പോവാണ് ഇത് എപ്പോ സംഭവിച്ചു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ബീഹാറിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്നതുപോലെ എന്റെ നാടും ബീഹാറിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെട്ട് പോയല്ലോ എന്ന് വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഗോപാൽജി ഓർക്കുകയാണ് ആള് പിക്കാസം കൊണ്ട് ആഞ്ഞു വെട്ടി ഒരു വലിയ മണ്ണിന്റെ കട്ട പുറത്ത് വന്നു നിന്നു അവൻ വളരെ അരിശത്തോടെ ആ പിക്കാസിന്റെ പുറം കൊണ്ട് ആ മണ്ണിന്റെ കട്ട ഉടച്ചു അത് ഒരു തലയോട്ടി ചിതറും പോലെ രണ്ടും രണ്ടായി എന്നിട്ട് അവന് അത് നോക്കി കണ്ണ് കലങ്ങി കണ്ണുനീര് ഒലിപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ പറയാണ് ഇതിൽ എവിടെയാണ് ബീഹാർ ഇതിലെവിടെയാണ് ചാർഖണ്ഡ് ഇതിലെവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ എന്റെ നാട് പുറന്തള്ളിയ പോലെ എന്റെ ഗ്രാമത്തെയും ബീഹാർ പുറന്തള്ളിയല്ലോ എന്നിങ്ങനെ സങ്കടത്തോടെ കരഞ്ഞു കലങ്ങി അവൻ ഓർക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ വീണ്ടും പണി നടക്കുകയാണ് പണി നാല് മണിക്കൂർ എന്നുള്ള പണി ഏകദേശം പത്ത് മണിക്കൂർ ആയാലും തീരില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഗോപാൽജിക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഓർക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളും ഗോപാൽജിയും കൂടെ ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോയോളം ചുമന്ന് തള്ളി ചെങ്കുത്തായ വഴിയിൽ കൂടെ പോവും കല്ലുള്ള വഴിയായിരിക്കും ആകെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക രാവിലെ തലേ ദിവസത്തെ ചോറ് വല്ലതും ബാക്കിയും വല്ല പച്ചക്കറിയുടെ ചാറും എല്ലാം കൂടെയാണ് രാവിലെ ഒരു ഒരു വറ്റാണ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം അതുപോലും കഴിക്കാൻ ഗോപാലിന് മനസ്സനുവദിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരു പയർ വള്ളിയേക്കാൾ മെലിഞ്ഞ കഴുത്തുമായിട്ട് ഒരു മകൾ വീട്ടിലുണ്ട് അവൾ ഉന്തിയ വയറുമായിട്ട് ഒരു മകൾ വീട്ടിലുണ്ട് താൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരല്പം കൂടുതൽ കഴി കഴിച്ചു പോയാൽ അവൾ അന്നത്തെ ദിവസം മൊത്തം പട്ടിണിയാവും മാതങ്ങയുടെ കാര്യം പറയുകയേ വേണ്ട വെള്ളമല്ലാതെ അവൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് യാതൊരു ഭക്ഷണവും ഇല്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓർക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ചെങ്കുത്തായ വഴിയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ മിക്കവാറും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് തല തിറങ്ങും ഏർ കെട്ട് പൊട്ടി താഴെ വീണും സൈക്കിളും അവനും കൂടെ താഴെ വീണും കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും കൂടെ എടുത്തു പൊക്കി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സിനാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എടാ നിന്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ പറയുന്ന എനിക്കൊരു മോളുണ്ട് അപ്പൊ ആള് ഫോണൊക്കെ താങ്ങിച്ചിട്ട് മോളുണ്ട എത്ര വയസ്സായി മോക്ക് അപ്പൊ പറഞ്ഞു മോൾക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല എന്താ കല്യാണം കഴിയാത്തത് അപ്പൊ പിന്നീട് ഗോപാൽജി ഒന്നും മിണ്ടാതെ മൗനം അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് പണി തുടരുകയാണ് മകളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടാണോ സിനാൻ ഇവനൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്നതെന്ന് സിനാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിനക്ക് വായില്ലേ ഏർ എന്താണ് മകളുടെ പേര് മകളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇല്ല മകളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതെന്താണ് മകള് മരിച്ചു പോയി ഏർ അപ്പൊ ആ മരിച്ചു പോയ പ്രത്യേകിച്ച് ആ മരിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലൊന്നും അല്ല സിനാൻ പറഞ്ഞത് അതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് വിശന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വിശന്നിട്ടാണ് മരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് കണ്ണ് കാണാതെ അവൻ ആ പണി പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് അപ്പൊ വിശന്ന് മരിച്ച മകളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയിൽ ഈ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷിച്ചിരിക്കാനും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗോപാൽജി ഏകദേശം പണി തീർത്തത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് രാവിലെ ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പതരയ്ക്ക് തുടങ്ങി പണി തീർത്തത് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് പണി തീർന്നത് അവൻ ആ കുഴിയിൽ തന്നെ മലന്ന് കിടന്നു നിലാവിന്റെ ഒരു കീർ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് പറ്റി അപ്പൊ സിനാൻ വലിച്ച് കയറ്റി അപ്പൊ പണി പിന്നെയാണ് ഉള്ളത് വീപ്പുകളിൽ ഏഴെട്ട് വീപ്പുകളിലായിട്ട് ബിരിയാണിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ചോറിന്റെയും ഇറച്ചിയുടെയും ബാക്കി ഒരു ഏഴെട്ട് വീപ്പുകളിലായി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിലേക്ക് തള്ളുകയാണ് ഏർ എന്നിട്ട് അവസാനം നമ്മുടെ ഗോപാൽജി കണ്ടു ദം പൊട്ടിക്കാത്ത രണ്ട് ചെമ്പ് കൂടെ കൊണ്ടിലേക്ക് കട്ടി എന്നിട്ട് സിനാൻ പറഞ്ഞു ഇടാൻ നീ കയറി ചാടി അത് ഒതുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഗോപാൽജിക്ക് അത് കഴിയുന്നില്ല കാരണം ഗോപാൽജിയുടെ മനസ്സിലപ്പോ എന്താണ് ഏർ ഒരു ഒരു വറ്റ് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ മരിച്ച് പോയ മകളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയാണ് അപ്പൊ ഇത് വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവന് ചാടി 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 ഇത് അമക്കി മണ്ണിട്ട് മൂടുകയാണ് അപ്പൊ അപ്പോഴും അവന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഈ സാധനം കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് ബാക്കി പത്ത് രൂപ ഈ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടി ഒരല്പ അരിമണിയായിട്ട് വീട്ടിൽ വെത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവനെ കാത്ത് വിശന്ന് തളർന്ന് മണ
സത്യത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇത് വായിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നും മിണ്ടാനാവാതെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ ഇരുന്നു പോയി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ പല അവസ്ഥകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊരു കഥയായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കണ്ട ഇത് എത്രയോ പേരുടെ അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലെങ്കിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എത്രയോ പേരുടെ അനുഭവമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ നേർ സാക്ഷ്യമാണ് എന്താണ് ഈ കൂടുതൽ വിലയിരുത്തലുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ നടത്തുന്നില്ല എന്നെ വളരെയധികം ഇന്നും വായിച്ചിട്ടിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് വർഷമായും തോന്നുന്നു ഇടയിൽ പിന്നെ ഞാൻ വായിച്ചു ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ ഗോപാൽജിയുടെ സങ്കടമോ അല്ലെങ്കിൽ കലന്തഹാജിയുടെ മഹിമയോ അവിടെ സാമ്രാജ്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ ആകെ അവശേഷിക്കുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളു ഏഹ് വൈകുന്നേരം പാതിരാത്രിയായിട്ടും അവരുടെ അപ്പനെ കാണാതെ വിശന്ന് മണ്ണ് വാരി തിന്ന് ഉറങ്ങുന്ന മകളുടെ രൂപം അവസാനം അതുപോലും കിട്ടാനില്ലാതെ വിശന്ന് മരിച്ച ആ മകളുടെ രൂപം ആ മകളുടെ രൂപം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗോപാൽജി ഈ ലോഡ് കണക്കിന് ബിരിയാണി കുഴിച്ചു മൂടിയത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി എനിക്കില്ല വിലയിരുത്തുന്നത് നിങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റുന്ന ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുക എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊന്നുമില്ല സ്നേഹം നന്ദി നമസ്കാരം